kosnya kos terbesar di di industri sapi atau ternak itu apa? Saya langsung tunjuk ya biar agak aktif ya. Mas Salman, Salman Mahmudi bisa on cam sebentar. Mas Salman, aduh tidur nih. Mas Salman, ya on M. Kalau gitu Mbak Laila Turner Aini. Coba Mbak. Oh, enggak, enggak aktif juga. AVK, AVK. Ini um, di Kaulan dari AVK juga. Halo? Sekarang siapa? Dwi Indah? Halo? Uh, iya, Pak. Nah, ya. Kos terbesar di dalam industri peternakan sapi potong apa atau industri ternak? Biaya terbesar deh apa di produksi ternak sapi Gimana? Apa? Mbak Nurinda. Halo? Suaranya putus-putus? Bagus, Pak. Bagus. Oh, bagus. Oke, kalau gitu... Siapa nih? Mbak Sherly. Gimana Mbak Sherly? Mbak Sherly... Ya, apa kos terbesar? Diulang pertanyaannya. <laughs> apa kos terbesar dari sebuah peternakan? Biaya terbesar dalam usaha budidaya ternak sapi itu apa sih? Eh, sering kita diskusikan deh. menjawab pak apa apa mas suaranya nggak dengar itu ya untuk kos terbesar dari industri pakan setahu saya itu di biaya pakan pak iya biaya pakan biaya pakan itu bisa menyebabkan 70% persen dari cost production Jadi cost production-nya yang peternak di, di Gersik itu setelah tidak dipikirkan, hampir dimasukkan semua ke kandang. Jadi 70% nggak dipikirkan, kebingungan nyari pakan. Akhirnya meledak pakannya. Terus bangkrut. <tuh> Sampai awalnya punya pegawai, akhirnya dia nggak ada pegawai. Awalnya bisa ngurusin proyeknya di kontraktor akhirnya harus ngarit sendiri, wes kalang kabut. Nah, sistem seperti ini juga menjadi complicated ya buat dia. Padahal untuk mendapatkan program ini dia juga harus bayar 25 juta ke dinas. Itu masih banyak mafia-mafia seperti itu. Jadi kalau ada program di dinas bayar e, nanti tak kasih nanti kamu bayar berapa ya? Itu ada real itu ada. Terus E, permasalahannya apa saja yang ada di sistem peternakan Indonesia ini? Ya seperti masalah yang sudah kita banyak diskusikan di 
eh, peternakan di bidang peternakan ya di kuliah-kuliah pada umumnya yaitu sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya peternak murni itu kebanyakan adalah buruh ternak, kemudian mereka hanya bekerja sempingan, bekerja menjadi sebagai tabungan. Sebenarnya kalau harusnya dua atau tiga ekor itu bukan beternak, itu memelihara. Memelihara dan beternak itu beda sistem, beda manajemen. Memelihara kucing nggak perlu manajemen. Memelihara burung kita nggak perlu namanya manajemen. Ya benar, loh, beternak nggak butuh nggak butuh sekolah. Iya, nggak butuh sekolah kalau cuma dua atau tiga ekor. Nggak penting. Itu namanya memelihara. Kalau kalian punya kucing, apa perlu kita sekolah eh, ke kucingan? Nggak mungkin, nggak perlu. Karena cuma memelihara. Nah, kalau beternak itu melihara 10 ekor, 20 ekor, 15 ekor yang harus memberikan keuntungan kepada kita. Sehingga menggunakan strategi yang benar, melakukan perhitungan yang benar. Gitu. Perhitungan yang jelas. Gitu. Terus, yang selanjutnya adalah kurangnya eh, pemasaran produk yang baik. Kurang pemasaran produk yang baik. Jadi permasalahan-permasalahan inilah yang ada pada di Indonesia. Ya, mungkin kalau teman-teman nanti jadi eh, kepala dinas atau nanti bagian industri ini ya, kalau punya tetangga itu mungkin bisa memberikan informasi atau memberikan eh, keilmuan untuk untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Untuk video nanti saya share aja biar kelancar ya. Jadi model sistem peternakan. Jadi sistemnya kita masih tergantung dengan tradisional. Tidak ada teknologi, tidak ada evaluasi dan perencanaan. Sistem modern tidak harus dengan sistem teknologi yang mumpuni. Teknologi aplikatif pun sudah kita di dianggap dengan teknologi. Contohnya sistem penerapan air, air nanti dialirkan dari atas, terus si, eh, apa namanya eh, limbah dialirkan ke bawah itu termasuk adalah teknologi aplikatif. Jadi teknologi yang tidak perlu muluk-muluk, tapi difikirkan gitu. Jadi waktu saya di New Zealand atau di Australia itu ketika kita tidak ada pekerjaan kita nggak ngerokok ngobrol biasa nggak kita duduk kita pikirkan apa sih waktu kita melakukan manajemen pemerahan contohnya masalah apa ya yang selama ini ada hmm, oh ini waktu saya milking selalu alatnya seperti ini nah, solusinya apa mungkin dikasih kabel seperti ini jadi ketika ada masalah kita list nah ini ini utamanya waktu nanti teman-teman nanti di industri. Ketika teman-teman di industri atau nanti sudah lulus ya, kita harus banyak-banyak memiliki kemampuan problem solving. Itu yang menjadi hal utama. Menjadi utama itu makanya kita harus berfik melatih pikiran kita bagaimana kita kalau ada masalah. Berarti kita list permasalahan di farm itu. Solusinya seperti apa kita harus mikirkan. Itu namanya memiliki kemampuan problem solving. Problem solvingnya atau mengatasi permasalahan itu tidak tidak harus harus complicated harus beli harus apa. Yang penting kita harus bisa menyelesaikan masalahnya dengan simple dan mudah seperti itu. Jadi intinya adalah dalam sebuah peternakan itu adalah good farming practice for better future. Ini salah satu sistem peternakan sapi perah di New Zealand. Bagaimana kontinuitas jika peternakan kita baik, bagus, susu dan kualitasnya sangat e, terjaga, maka akan kontinuitas setas untuk dipasarkan. Makanya susu New Zealand itu merupakan produsen susu terbesar nomor tiga di dunia. Penyebarannya e, cukup besar di Indonesia, dikenal dengan susu Boneto, online, seperti itu. Belajar dari pengalaman ketika saya magang di Australia. Jadi ini ketika foto di Australia ya. Jadi kalau di Australia menggunakan kuda karena sangat luas wilayahnya, 
Kemudian kalau di New Zealand wilayahnya nggak begitu luas, sekitar 200 hektar per satu peternakan menggunakan motor bike. Tapi eh, lingkungannya lebih indah di eh, New Zealand. Peternak adalah sebagai pekerjaan utama. Jadi di New Zealand maupun di Australia, para peternak ini memiliki minimal 8.000 ekor, 10.000 ekor. Manajemennya dimudah, dibuat mudah. Menyebarkan pupuk aja menggunakan helikopter. Terus kemudian penggunaan traktor-traktor besar juga menggunakan traktor-traktor besar untuk cultivating, untuk menanam rumputnya. Terus jumlahnya banyak. Menerapkan strategi. Ini 8.000 ekor, 10.000 ekor, satu keluarga itu. Dan itu hanya dimanage oleh kurang dari empat orang. Saya 6.000 ekor itu dimanage cuma oleh empat orang. 6.000 ekor. Ada pedet, 200, eh, sekitar 500 ekor. Ada siap milking atau sudah diperah, itu ada 1.000 ekor. Kemudian ada eh, ini ya, hever atau kena darah, itu sekitar 1.000 ekor. Jadi, main, banyaknya sekali ternak itu membuat kita selalu berpikir. Berpikir, 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 dan berpikir. Bagaimana efisiensi dalam sistem peternakan. Kemudian pemasarannya itu juga terintegrasi melalui kelompok ternak. Nah, ini yang paling baiknya itu di mereka sudah berkelompok peternaknya. Entah itu di Australia dan di New Zealand. Mereka mempunyai kelompok ternak. Kelompok ternak itu mereka meng-hire orang yang kayak lulusan-lulusan luar negeri yang keren-keren, orang-orang sarjana-sarjana, orang-orang yang S3, S2. Dan ini kamu tak rekrut, tak bayar. Kamu urusin bagaimana pemasaran bagaimana pemasaran ternakku. Bagaimana kamu bisa nggak jual ternakku. Untungnya kamu hitung. Pokoknya aku pengen, aku punya hitungan segini, segini, segini. Gitu. Sampai pernah pun gitu. Aku gabung ke kelompok, kita buat kelompok, tolong aturin uangku. Dibuatkan pabrik. Pabrik untuk pengeringan susu. Dikirimkan susu bubuk ke negara-negara dilakukan pemasaran. Nah, sehingga apa? Peternak itu cukup mikirin sapinya. Mikirin ternaknya. Mereka sudah membayar orang yang jadi kelompok ternak itulah. Permasalahannya, kalau di ternak sapi perah, di Indonesia ikut kelompok kelompok KUD ya, koperasi ya. Nah, masalahnya yang ketuanya bukan orang peternak sehingga kebijakannya menguntungkan KUD bukan menguntungkan ternak. Berarti bukan kelompok ternak itu. Itu makelar peternak. Nah, itu masalahnya di lapangan. Sama halnya di ternak potong, ternak potong itu jualnya ke belante Belantik nggak ngerti cara kerasnya beternak, ngurusi ternak kayak gimana, tapi beli sakar PDW. Nah, sistem kelompok ternak yang baik ini yang perlu kita buat. Makanya nanti kita buat peternakan nih, kita buat kelompok ternak, kita eh, apa ya, kita buat kemudian nanti kita hire manajer yang manajer peternak kita hire. Anak-anak peternakan yang ngerti. Sebenarnya kan gampang untuk seperti itu. Tapi di lapangan nggak segampang itu. Karena saya membuat kelompok ternak. Eh, di dalam kelompok ternak ini ada iri-irian. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Iri-irian. Wah, ini kok dapat bantuan. Padahal tiap tahun itu, dari dinas itu, memberikan bantuan secara struktur. Tahun ini diberikan bantuan alat ini, dibentikan alat ini, ini, ini. Itu ada anggarannya. Makanya kalau teman-teman nanti di desa-desanya pengen balik desa atau pengen beternak, coba buat kelompok ternak yang di manajemen ini dengan baik. Kemudian eh, untuk bantuan-bantuan itu ada. Sementara ini masih belum ada yang manajemen peternakan eh, yang cukup baik ya untuk kelompok ternak. Nah, terus kemudian manajemen inti dari Materi ini adalah kita harus benar-benar memahami pentingnya good management practice. 
Inti dari materi ini adalah pentingnya good management practice. Kita simpel dengan KIS. Keep it simple, stupid. Manajemennya kita harus buat simple dan orang bodoh pun bisa melakukannya. Karena apa? Contoh, di lapangan, di luar negeri juga, meskipun para pekerjanya itu pintar, peternaknya pintar, tapi pegawainya itu nggak pintar. Pegawainya itu lulusan SD yang nggak mau sekolah, pokoknya kerja, yang nggak mau mikir. Makanya manajemen harus simple. Keep it simple and short. Harus short. Harus cepat. Karena kita bekerja dengan banyak ternak. Jangan sampai mundur. Keep it simple, short, and specific. Jelas, pendek, kerjakan. Salah satunya adalah manajemen penyediaan hijauan yang menyebabkan eh, struktur di sana seperti apa. Jadi ini peternakan sapi perah, bisa kita analogikan dengan peternakan sapi potong pada umumnya juga. Ketika kotoran itu kita siram dengan air, masuk ke dalam saluran air, kemudian dipisahkan melalui penyaring. Jadi ini kayak jaring, ada kayu, kemudian dikasih jaring. Jadi cairan akan masuk ke dalam, padatan akan terpisah dengan sendirinya. Nah, kalau di peternakan sapi di Indonesia, sekelas 50 ekor saja, itu masih belum ada penyaringan seperti ini. Sehingga manajemennya yang susah. Ketika kita mau kasihkan ke tanah, dia masih lembek. Nah, ini guys, sudah terpisah antara yang padat dan yang cair. Yang cair kita siramkan dahulu. Kalau teman-teman tahu, ada namanya nitrogen cycle. Nitrogen di dalam kotoran ternak itu tidak akan selamanya berhenti. Ini ya saya gambarkan nitrogen cycle. Coba ini saya kasih tanya lagi nih. Sudah dapat apa belum? Materi nitrogen cycle. Sudah kelihatan ya? Gimana? Sudah kelihatan? Nggak? Pak Serli? Sudah. Ya. Oke. Okay. Okay. Nitrogen cycle. Mbak Serli, nitrogen cycle itu kayak apa Mbak Serli? Uh, sepenglihatan saya di gambar ya Bapak ya, uh, dan sedikit pengetahuan saya itu uh, mungkin itu sebuah uh, siklus uh, siklus kehidupan seperti itu kayak nanti Bagaimana e, tumbuhannya bisa gimana ya? Sudah dapat belum untuk nitrogen cycle? Bagaimana pak maksudnya? Sudah dapat materi ini enggak tentang nitrogen cycle? E, se Seingat saya belum. Oh. Baru, baru tahu ini. Oke. Okay. Jadi nitrogen cycle ini materi materi sangat ini ya penting ya. Ini adalah materi wajib eh, orang peternakan di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi di Korea pun dan di New Zealand saya mempelajari tentang nitrogen cycle. Jadi nitrogen cycle kehidupan kita itu termengandung nitrogen. Tapi nitrogen ini tidak pernah berhenti dalam satu bentuk. They not eh, become the only form. Tapi dia berubah-ubah. Jadi tanaman, tanaman itu menyer butuh nitrogen atau enggak? Coba Mbak Hikmah, Hikmah Aulia. 
udah dapat materi hijauan uh, hijauan pakan ternak bagaimana bapak udah dapat mata kuliah hijauan pakan ternak sudah nah, kalau tanaman itu dia menyerap apa dari tanah untuk nitrogen Ya kan butuh hidup nih. Apa yang butuh dibutuhkan untuk tanaman itu hidup? Mem membutuhkan itu nitrogen. Bentuknya apa nitrogen itu? Nitrogen banyak banget kan bentuknya. Kalau di tanaman, kalau nggak salah mungkin unsur hara. Unsur hara banyak sekali unsur hara. Ada P, ada K, ada itu. Banyak sekali. Tapi tadi kan dibilang Mbak Serli, tadi yang paling penting ada, eh, yang bukan paling penting ya, salah satu yang penting adalah nitrogen. Nitrogen itu banyak sekali bentuknya. Ada N2, itu juga nitrogen. Ada N2O, itu juga nitrogen. Ada... NH4, NO, itu juga nitrit, nitrit, itu juga nitrogen. Nah, nitrit, uh, nitrogen apa yang diserap oleh tanaman? Belum tahu. Nitrogen yang diserap tanaman adalah amonium, NH4, dan NH, uh, NO3, nitrit, NH4, dan NO3. Nah, ini teman-teman juga harus paham nih. Nanti kenapa? <tuh> Contoh, teman-teman mau nanam tanaman pakan ternak di lapangan. Bagaimana tanaman pakan ternak itu bisa tumbuh dengan baik? Bagaimana? Yaitu dengan cara kita berikan nutrisi yang baik. Sama halnya kalau di sini ada yang bapaknya petani, Ya. Ada, nah, ini harus paham ini untuk berikan contoh tanamannya kok jadi petani ya, terus habis itu tanamannya biar bagus gimana? Dikasih urea pak lah, urea itu apa? Urea itu adalah nitrogen. Nah, tapi pemberian nitrogen itu juga dihitung. Contoh satu hektar ini butuh 200 kg per hektar. Di caranya Gimana kita hitung dulu, kita analisis di tanah. Oh, kondisinya nitritnya segini, nitrogennya segini, total nitrogennya segini. Berarti kita butuh pupuk berapa? Kalau kita ngambil dari peternak, kotorannya. Kotorannya kita analisis berapa jumlah ternak itu, jumlah nutrisi dalam ternak itu. Kotoran ternak itu. Kita harus hitung. Sehingga nanti pengaplikasiannya efisien dan efektif. Nah, itulah fungsi dari kita sebagai orang peternakan, memahami dasar ilmunya, kemudian diaplikasikan di lapangan. Nah, pentingnya apa mengetahui nitrogen cycle? Nitrogen itu tidak pernah berhenti dalam satu titik. Contoh, ini bisa dibuka. Open. Nanti teman-teman lihat secara garis besar ya di internetnya masing-masing. Nitrogen cycle. Nitrogen cycle, ternak memakan e, nitrogen itu dalam bentuk juga sama dengan krut protein. Itu bentuk nitrogen dimakan oleh ternak itu. Kemudian berbentuk kotoran. Kotoran itu ada. Dia nanti di ternak itu juga akan berkembang lagi. Jadi amonia, kemudian jadi N2O. Terus kemudian dia ada NH4, NH3. Di dalam kotoran ternak itu dia juga berubah dalam waktu-waktu. Besok itu dia contohnya kandungannya 20%. Nanti dua hari lagi kandungannya akan e, berkurang. Itu nanti ada namanya ammonification. Ammonification itu dia dari NH4 menjadi NH3, NH4 berubah jadi NH3, Bapak, hilanglah nitrogen. Iya Pak. Selainnya tidak kelihatan kembali. 
Sebentar. Kalau sekarang, Pak, sudah belum? Ini belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Sebentar, Pak. Kalau oh, sekarang sudah terlihat pak sudah. Ya. Ya. Oke, okay. jadi tadi mohon maaf uh, tentang amonification. Jadi amonification ternak tadi di dalam ternak ini selain dia terjadi gas metan, kemudian dan lain-lain, dia juga kotoran yang dihasilkan kan juga mengandung nitrogen. Kotoran yang mengandung nitrogen itu dia tidak berhenti, dia akan berkurang nitrogennya melalui proses amonification. Amonification nanti NH4 bisa berubah menjadi NH3 jadi gas amonia kemudian juga bisa menjadi night uh, N2O dia juga akan uh, mengembang menjadi ke atmosfer dan itu sangat berbahaya itu yang menyebabkan kita bidang peternakan selalu disalahkan untuk uh, pemanasan global di dalam tanah NH4 ini juga akan berubah menjadi nitrification nitrification adalah dari NH4 menjadi NO3 nitrate. Nitrate itu juga bisa berubah lagi. Nitrate ini sangat mudah terjadi pencucian atau larut dalam air. Ketika hujan, nitrate ini akan mudah terlarut dengan air dan terbasuh ke sungai atau dia hilang di dalam tanah atau disebut pencucian air atau nitrate leaching yang menyebabkan uh, jadi kandungan nitrogen itu akan akan berkurang dan akan berputar dan berproses makanya manajemen itu harus cepat salah satunya di peternakan saya jadi air tadi dipisahkan langsung dari kotorannya sehingga yang fresh ini nitrogen yang masih bagus itu langsung dipompa ke tanaman rumput disemprotkan sehingga nutrisi dari rumput itu e, semakin baik saya contohkan ini e, Ini nanti saya share untuk ininya juga. Ini salah satu juga penelitian disertasi saya. Ya, ini salah satu penelitian disertasi saya. Udah kelihatan ya, yaitu mitigasi NH3 dan N2O. Kalau kita bisa memitigasi atau mengurangi uh, emisi dari amoniasi dari NH3 dan N2O, itu kita bisa ter, uh, bisa mengimprove men nitrogen use efficiency. Maksudnya apa? Penggunaan nitrogen pada peng, uh, pemberian menumbuhkan tanaman pakan ternak seperti Italian grass atau e, mice crop atau ini ya jagung untuk hijauan pakan ternak. Salah satunya berdasarkan data dengan penggunaan 
soil amandemen atau penggunaan zeolite, biochar nanti kita bahas di di pertemuan selanjutnya tentang zeolite dan biochar. Ternyata dengan nitrogen itu kita bisa eh, tahan sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman sehingga tanaman itu mampu menggunakan dengan baik hijauan itu. Sehingga produksi hijauan ternyata lebih tinggi dan baik untuk ternak itu. Nanti saya share untuk dibaca-baca. Ini ini sudah publish paper di eh, di Ki1 dengan set score 8. Jadi eh, padahal kita cuma ngomongin tentang pakan hijauan dan eh, apa namanya? limbah kayak gitu. Di lapangan, di lapangan kita aplikasikan ilmu dasar tadi, ilmu ilmu penelitian tadi bahwa rum, penggunaan rumput tadi menggunakan pupuk segar dari kotoran ternak tadi. Ini kalium KPO-nya tinggi banget dan murah. Urea sekarang harganya sangat mahal, itu pun masih disubsidi oleh pemerintah gitu loh. Nah, ini salah satunya kita kita dari peternak-peternak kita lakukan ini ya. Oke. Jadi ini salah satunya dari peternak-peternak yang kemudian salah satu kita juga dapat konsultan dari Australia. Kita cek apa nih yang bisa kita lihat. Oh ternyata di situ jagung cukup bagus. Akhirnya kita sewa e, peternak itu menyewa lahan untuk betera, e, tumbuhan jagung. Kemudian kebun jagung itu disilase. Kita berikan pengetahuan tentang silase jagung. Akhirnya mereka bisa memberikan ada peningkatan nutrisi gitu. Seperti itu. Ini di Jember kondisi peternakan di Jember peternak peternaknya muda-muda makanya mereka sangat kreatif sampai mengguna, menggunakan uh, sistem apa namanya mau diajak membuat sistem silase jadi nggak panen itu sekali panen Tuk, seminggu uh, satu bulan atau tiga satu kali bareng-bareng satu kelompok ternak dimasukkan ke dalam uh, ini ya tempat box uh, bukan box sih namanya kayak kantong kemudian kita jadikan silasa jadi peternak ini hanya membuka satu kantong per minggu per minggu satu kantong satu kantong jadi tiga min tiga bulan tanpa ngarit jadi itu sangat efisien wah sangat efisien ya pak saya bisa ngerjain yang lain yang jadi guru bisa jadi guru yang jadi pedagang bisa jadi pedagang ibaratkan ngasih pakan cuma ngejok itu jadi ini manajemen yang harus kita pelajari Oke, okay. monggo uh, kita diskusi apa yang perlu yang teman-teman nanti uh, belum pahami atau pengen sesuatu yang didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan tentang jadi ini tadi adalah kondisi real di lapangan itu seperti apa kondisinya di Indonesia peternakan kita kenapa sih kok nggak berkembang kenapa peternakan kok kita Uh, belum bisa apa namanya uh, bisa maju atau gimana ya, itu ada yang ingin didiskusikan monggo teman-teman monggo mbak hikmah bisa langsung uh, permisi izin masuk Uh, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hikmah Aulia Fitri dari kelas R1. Izin untuk bertanya kepada Pak Mukas uh, mengenai tadi kan sudah di apa dijelaskan juga yang pertama itu mengenai uh, banyaknya malnutrisi uh, yang dijangkit oleh sapi-sapi dari peternakan Indonesia. Nah uh, sebelumnya juga Uh, udah Pak Mukas juga udah sharing mengenai pengalaman Bapak uh, selama bekerja di Australia dan New Zealand. Nah, kalau boleh tahu Bapak di Australia dan New Zealand ini apa 
apakah juga ada peternakan rakyat seperti di Indonesia seperti itu soalnya kalau dilihat sekilas mengenai uh, yang telah bapak sharingkan tadi itu kayak peternakannya tuh bagus gitu kan kayak apa ya dari manajemennya tertata seperti itu lalu uh, seperti pertanyaan saya barusan apakah ada peternakan rakyat juga di sana seperti itu lalu uh, kalau misalkan ada apakah permasalahan-permasalahan uh, pada peternakan rakyat di sana itu sama dengan permasalahan pada peternakan rakyat yang ada di Indonesia salah satunya yaitu malnutrisi tadi nah kalau misalkan memang uh, ada adakah hmm. solusi yang apa ya yang sudah diberikan gitu untuk peternakan peternakan di sana di Australia dan New Zealand lalu e, solusi tersebut apakah efektif gitu bapak kalau misalkan diterapkan di peternakan rakyat ini Indonesia ini seperti itu ya jadi uh, ini ya linknya saya kasih untuk manajemen utama uh, saya kasih link dulu informasi tentang peternakan itu paper yang udah tak kasih ya itu bisa dibaca ya teman-teman yang paper jadi teman-teman pahami uh, nitrogen cycle jadi satu ilmu itu bisa digunakan untuk manajemen ke peternakan dan juga keilmuan nanti yang pengen jadi ke, uh, researcher bagaimana satu 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 keilmuan atau satu dasar ilmu basic ilmu kemudian diterapkan dan diimplementasikan saya kasih ini uh, link teman-teman yang pengen fokus di sapi perah nanti bisa akses di link ini semua informasi tentang sapi perah manajemen ada di link ini di chat ya di chat saya kira. dari animal feed people milking environment semua ada di situ cukup menarik kalau teman-teman pelajari tapi tidak bisa diterapkan 100% di Indonesia. Jadi peternak rakyat peternak rakyat ini konteksnya bahasanya ini kan dari Indonesia. Jadi kita bedah tadi. Di awal saya itu sudah ngomong kalau 2 sampai 3 ekor itu bukan peternak. 5 ekor pun ya semi peternak. 5 ekor pun bukan masih bukan peternak masih memelihara. Jadi kita jangan sampai ngomong dia peternak, bukan. Masa sampean punya kucing satu, terus sampean bilang dia peternak kucing. Dia punya ternak dua, tiga, eh, punya kucing tiga, dia kita omong sudah ngomong dia peternak eh, peternak apa? Peternak kucing atau dia punya kuda. Punya kuda empat. Atau Pak Pak Prabowo punya kuda lima. Contohnya atau siapalah ya apakah kita ngomong dia adalah peternak kuda enggak kita omong peternak itu adalah mereka mempunyai jumlah minimal ternak harusnya contohnya 20 atau 20 kalau saya hitung saya pernah menghitung kasaran untuk mendapatkan keuntungan satu bulan sekitar ya 3 juta atau 5 juta untuk sapi 